Buat teman-teman yang baru pertama kali masuk kripto, pasti bingung. Ini apa-apaan sih? Kenapa banyak istilah aneh-aneh? Nah, video kali ini bisa dijadikan referensi ya. Kita akan bagi kamu dalam bentuk video ini, kita akan bahas dari A ke Z. Nah, kita juga akan bagi per chapter berdasarkan sektornya. Nah, teman-teman juga bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya adopsi literasi kripto di Indonesia bisa lebih cepat. Video ini dipersembahkan oleh Pintu. Buat teman-teman Pintu, di bulan Desember 2022 ini, Pintu kembali bagi-bagi benefit spesial untuk kamu para PTU stackers. Ada banyak benefit staking PTU. Misalnya di minggu ketiga bulan Desember ini, teman-teman akan mendapatkan tiket gratis Launch in the Sky senilai 1,2 juta. Dan minggu keempat, teman-teman bisa mendapatkan voucher MAP gratis senilai 100 ribu dari Pintu. Caranya gampang, hanya stake PTU aja di Pintu. Buat teman-teman para stakers, nanti Pintu akan mengirimkan email khusus yang berisi Google Form ke alamat email PTU stakers. Nah, nanti staker yang tercepat mengisi akan mendapatkan voucher atau tiket gratis. Belum install Pintu? Install dengan link yang ada di bawah ya. Jangan lupa juga isi kolom pengundang Angga Ninata untuk mendapatkan cashback komisi. Nah, kembali ke Blackbook kita. Total ada 158 istilah aset kripto yang akan kita bahas. Teman-teman bisa melihat bagian chapter untuk browse lebih cepat. Di chapter 1, kita akan bahas aneka istilah kripto secara general. Di chapter 2, yaitu kripto slang. Chapter 3, tentang trading. Chapter 4, exchange. Chapter 5, blockchain. Chapter 6, tentang ICO. Chapter 7, sektor kripto. Chapter 8, wallet web 3. Chapter 9, bitcoin. Chapter 10, NFT. Chapter 11, DeFi. Habis nonton video black book ini dari awal sampai habis, Dijamin langsung pinter kripto dibandingkan orang yang nggak nonton video ini. Hmm, buku kok ditonton ya? Kita mulai dari chapter 1, aneka istilah kripto secara general. APR, jumlah yang harus dibayar rata-rata per tahun dari pihak tertentu, misalnya dari borrower ke lender. Kemudian APY, jumlah return per tahun yang didapat oleh user. Altcoins, semua koin kripto selain Bitcoin. Koin ya, bukan token. Contohnya Ethereum, BNB, XRP, dan lain-lain. Cryptocurrency, terdiri dari dua kata, kripto dan currency. Kripto artinya rahasia. Currency artinya mata uang. Cryptocurrency adalah mata uang yang menggunakan teknologi kripto. Di Indonesia, kita lebih sering mendengar dengan istilah aset kripto. CBDC, Central Bank Digital Currency, yaitu adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Coin Crypto, aset kripto yang punya chain-nya sendiri dan digunakan sebagai cash fee. CFI, Centralized Finance, mengacu pada penyedia jasa finance secara tradisional atau tersentral. DeFi, Decentralized Finance, Fasilitas banking ala kripto tanpa fractional reserve banking. Di DeFi kita bisa menukar aset kripto, meminjam, menjaminkan aset kripto, mengisi liquidity, dan masih banyak lagi. Apa itu DeFi lebih lengkap? Pernah saya ulas di video yang ini. Dior, do your own research. PR penting ketika kita akan trade atau investasi aset kripto. Desentralisasi, sebuah project kripto dikatakan terdesentral, apabila node dan validatornya tidak dikuasai pihak tertentu dalam jumlah yang terlampau besar. Desentralisasi adalah tentang jumlah node dan validator, bukan pada harganya. Nakamoto Coefficient Untuk menilai seberapa terdesentralnya suatu proyek kripto, dengan Bitcoin sebagai benchmarknya. Token kripto Aset kripto yang tidak punya chain-nya sendiri, tapi numpang di atas chain lain seperti BSC atau Ethereum dengan sistem smart contract. Staking Staking adalah aktivitas mendelegasikan aset kripto kita untuk diikutkan staking pool. Tujuannya ya untuk berbagi fee validasi dengan validator. Sistem staking hanya ada di protokol proof of stake. Tapi sekarang maknanya meluas, jadi lock aset kripto dan mendapatkan insentif. Misalnya di pintu yang membagikan benefit setiap bulannya untuk para stakers PTU. Ada benefit tetap kalau kita stake PTU, 
Yang pertama kita bisa mendapatkan bonus hingga 12% APR Dan makin banyak jumlah PTU yang kita stake Makin besar pula keuntungan yang kita dapat Kedua kita bisa mendapatkan ekstra APY di pintu earn Dengan stake PTU hingga level 8 Kita bisa dapat 7% untuk Bitcoin Yang ketiga gratis kirim semua aset via blockchain Yang keempat dapat ekstra komisi referral hingga 35% Benefit yang kelima gratis tarik saldo rupiah dan yang keenam ada spesial PTU staking yang berbeda tiap bulan Mulai dari voucher food and beverage, tiket bioskop, tiket konser, airport VIP access, merchandise, NFT, airdrop, dan lain sebagainya Chapter 2 Nah sekarang kita masuk ke chapter 2 nih Di crypto ada banyak istilah slang yang mungkin aneh-aneh Kita bahas satu-satu ya Yang pertama ada aping Orang yang beli token tanpa due diligence Backholder Backholder adalah orang yang tetap hold tokennya tanpa peduli posisi harganya BTD Buy the dip Beli saat harga di bawah Singkat lainnya BTFD Ya huruf F nya saya gak usah jelasin ya Dot sama Ekosistem Polkadot dan Kusama Diamond Hand Ini refer ke orang yang hold token atau koinnya meski drop lebih dari 20% Flippening Event ketika market cap Ethereum membalap Bitcoin FOMO Fear of missing out Keadaan psikologis investor retail yang masuk di harga pucuk karena takut ketinggalan Food Fear, uncertainty, dan doubt Berita buruk untuk menjatuhkan harga aset kripto Penyebarnya adalah Foodster GM Artinya good morning atau selamat pagi Hodel Kata plesetan dari hold tapi juga berarti hold on your life Enggak sekedar hold, tapi hold dalam jangka waktu yang sangat panjang LFG Let's go Mengindikasikan kripto atau NFT yang sukses dan harganya naik Moonboy Orang yang berhasil memprediksikan naiknya harga suatu aset kripto P2P atau peer-to-peer -peer, Transaksi dari orang ke orang yang saling bertukar aset kripto tanpa pihak ketiga Rack Mengacu pada istilah break Punya arti negatif Bisa karena duitnya nyangkut di exchange yang bangkrut Atau karena salah beli aset kripto yang harganya jatuh dan rug pull Rug pull Suatu keadaan ketika developer menarik liquidity dari liquidity pool di DEX Jadi harganya drop karena slippage yang besar Dan tokennya nggak bisa di swap Intinya rug pull adalah exit scam Contohnya squid token dan masih banyak lagi lebih sering terjadi pada token-token meme Shitcoin Kalau di Indonesia, kita lebih sering dengar koin atau token micin Token yang dibuat, tapi nggak ada utilitas yang berarti Shilling Pompom aset kripto Kata lainnya, shiller Orang yang mempompom aset kripto Vaporware Koin atau token yang dalam tanda kutip menguap dan nilainya terus drop Wack me Singkatan dari We are all gonna make it Tujuannya untuk memotivasi komunitas Will Orang yang punya aset kripto tertentu dalam jumlah yang sangat besar Chapter 3 Aneka istilah trading dan market kripto Di chapter ini kita akan bahas yang berhubungan dengan trading dan market kripto Ada ATL All time low Dan ATH All time high Keadaan ketika harga token atau koin Berada di posisi terendah sejak awal diterbitkan ATH, keadaan ketika harga token atau koin berada di posisi tertinggi sejak awal diterbitkan Black Swan, event tak terduga yang menyebabkan dropnya market Candlestick, representasi naik dan turunnya harga aset kripto Tentang candlestick teman-teman bisa nonton di video yang ini Chart Pattern, pola harga yang digunakan untuk memprediksikan harga naik atau turun di masa depan Tentang chart pattern, teman-teman bisa nonton lebih lengkap di sini Kolateral, aset kripto yang dijadikan jaminan di sebuah protokol lending Crypto Winter Masa di mana harga kripto anjlok parah dalam jangka waktu yang lama Drawdown Besarnya penurunan harga suatu investasi dalam satu periode tertentu DXY Indeks dolar dibandingkan dengan beberapa mata uang lain Dolar yang kuat biasanya membuat market cap kripto menurun karena investor pindah ke dolar Futures Trading Trading market derivatif atau kontrak Kelebihannya bisa menggunakan leverage Impermanent loss 
ketika liquidity provider rugi sementara karena volatilitas trading pair. Fully diluted market cap. Valuasi proyek kripto berdasarkan harga token dikali semua jumlah suplainya, termasuk yang belum beredar atau masih di lock. Pam atau dam. Pam mengacu pada harga naik dengan tiba-tiba. Dam harga drop dengan tiba-tiba. Market cap. Valuasi proyek kripto berdasarkan harga token dikali jumlah supply yang beredar. Next, stablecoin. Aset kripto yang dipack berdasarkan mata uang fiat, misalnya USDT, USD. Stablecoin diterbitkan oleh sebuah company dan ada beberapa jenis stablecoin. Teman-teman bisa nonton di video yang ini. Algorithmic stablecoin. Stablecoin yang dipack berdasarkan mata uang fiat tapi dibackup oleh aset lain melalui algoritma atau code smart contract. Hindari stablecoin yang jenis ini, contohnya USD. Next ada spot trading. Trading aset kripto tanpa leverage. Nah, chapter 4 kita akan bahas istilah yang berhubungan dengan exchange. Apa itu exchange? Exchange adalah tempat berdagang atau jual beli aset kripto. Misalnya, pintu. AML atau anti money laundering. Prosedur exchange untuk patuh pada hukum AML yang berlaku di seluruh dunia. Tujuannya untuk menghindari aktivitas pencucian uang. Bapepti, lembaga yang meregulasi aset kripto di Indonesia. Nah, pintu termasuk exchange yang sudah diregulasi di Indonesia oleh Bapepti dan diawasi oleh Kominfo. Di pintu, kita bisa investasi aneka aset kripto mulai dari 11.000 aja. Teman-teman bisa install pintu di link yang ada di bawah ya. Sex atau Centralized Exchange Exchange yang dikelola secara tersentral Kelebihannya pada kemudahan akses dan regulasi Misalnya, pintu salah satunya DEX Decentralized Exchange Exchange yang dikelola secara terdesentral oleh DAO Di DEX, kita harus punya skill membuat wallet Mengamankan seed phrase Dan mengakses DAPS via wallet web3 Misalnya, Uniswap, PySwap, dan PancakeSwap CDFI Perpaduan antara jembatan antara Centralized Finance dan Decentralized Finance. Insolvent, artinya bangkrut. KYC, singkatan dari Know Your Customer, sebuah syarat yang mengharuskan exchange untuk memverifikasi data customer-nya. Di pintu, KYC cukup 10 menit aja dengan foto KTP dan paspor. Kita juga bisa deposit dari e-wallet atau bank favorit kita. Kustodian, pihak ketiga yang menyimpan aset kripto. Misalnya, pintu yang menggunakan kustodian Fireblocks, salah satu kustodi terbesar di dunia. Markle Tree, bukti kepemilikan aset user di suatu exchange yang bisa dilihat secara on-chain. Proof of Reserve hanya bisa melihat keseluruhan aset user. Sementara Proof of Reserve dengan Markle Tree memungkinkan user melihat asetnya sendiri via on-chain. OTC, Over the Counter, Transaksi yang tidak tertulis di order book exchange. Biasanya, transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Proof of Reserve Bukti kepemilikan aset user di suatu exchange. Bukti bahwa exchange tidak menggunakan dana user untuk trading, investasi, dan lain-lain. Proof of Liability Bukti hutang exchange ke pihak lain. Nah, kabar baiknya nih, pintu juga sudah menerbitkan Proof of Reserve dan Proof of Liability-nya per 15 November 2022. Teman-teman bisa cek link yang ada di bawah ya. SAFU Secured Asset Funds for User Istilah yang dipopulerkan oleh JZ sebagai asuransi user ketika ada hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, chapter kelima kita akan bahas aneka istilah di blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain adalah sebuah teknologi penyimpanan transaksi digital. Blockchain adalah buku besar digital yang mencatat seluruh aktivitas user yang ada di blockchain secara kriptografi. Sistem blockchain menjamin keamanan transaksi tanpa double spending. Tercatat di buku besar digital secara otomatis yang divalidasi oleh node atau validator. Block Explorer Sebuah halaman web untuk melihat buku besar blockchain. Seluruh transaksi blockchain ada di sini. Bridge Jembatan antara chain satu dengan chain yang lainnya. Fungsinya untuk mengirim token yang sama antar chain. Misalnya mengirim USDT dari BNB chain ke Solana. 
Karena ada di chain yang beda, jadi harus pakai bridge. Byzantine Fault Tolerance Fitur di blockchain Artinya tumbangnya satu atau beberapa node nggak akan mengganggu transaksi di blockchain. Cloud Mining Aktivitas mining dengan menyewa peralatan, tempat, dan daya listrik pada pihak ketiga. Tapi teman-teman juga harus hati-hati kalau ada cloud mining yang dipasarkan secara MLM. Debs, Digital Application. Aplikasi atau web digital yang berjalan di atas blockchain. Tandanya biasanya ada fitur connect wallet di halaman webnya. EVM, Ethereum Virtual Machine. Sebuah virtual mesin agar smart contract dapat dieksekusi. Genesis Block, blok data pertama yang diproses dan divalidasi di blockchain baru. EVM Compatible, kemampuan chain untuk mendeploy smart contract yang compatible dengan Ethereum. Misalnya ada BNB Chain, FX, dan masih banyak lagi. Gas Fee, fee yang harus dibayar user untuk mengirim aset kripto. Kalau di jaringan Ethereum, pakai Ether. Kalau di jaringan BNB Chain, pakai BNB. Di jaringan Cardano, pakai Cardano, dan seterusnya. Gue, satuan Ethereum terkecil untuk menghitung gas fee di Ethereum. Hard fork, perubahan pada protokol blockchain. Interoperability, kemampuan blockchain untuk berinteraksi dengan blockchain lain. Mainnet, blockchain independent yang berjalan di atas networknya sendiri. Node, pihak yang membantu validasi transaksi membantu mengamankan keamanan blockchain dengan memastikan gak ada double spending. Siapapun bisa men-set up node-nya sendiri dengan komputer rumahan. Istilah node lebih umum di blockchain proof of work. Proof of work. Mekanisme protokol blockchain di mana untuk memvalidasi transaksi, miner harus memecahkan algoritma yang cukup sulit dan menggunakan sumber daya energi yang cukup besar. Proof of stake. Mekanisme protokol blockchain di mana transaksinya divalidasi oleh validator yang sudah melock atau melakukan stake untuk mendapatkan hak memvalidasi transaksi. Delegated Proof of Stake Mekanisme protokol blockchain di mana transaksi kita divalidasi oleh sekelompok validator yang sudah ditentukan oleh komunitas sebelumnya. Private Blockchain Blockchain yang tidak terbuka untuk publik tapi digunakan untuk kalangan tertentu. Smart Contract sebuah protokol yang memungkinkan kita bertransaksi dan memvalidasi transaksi di blockchain dengan sistem kontrak tanpa bantuan pihak ketiga. Solidity, bahasa pemrograman yang dipakai di Ethereum. Next ada sharding, solusi skalabilitas blockchain. Basically bagian lain dari blockchain yang dipartisi dan punya datanya sendiri. Nah sekarang chapter 6, aneka istilah ICO. Ada airdrop. Nah, siapa yang suka airdrop nih? Ini adalah marketing campaign suatu project crypto dengan cara bagi-bagi token untuk memperoleh brand awareness. Next ada crowd loan, sebuah metode funding melalui chain kusama atau Polkadot. Cliff, masa di mana para investor di seed round tidak boleh menjual tokennya. Tujuannya untuk jaga harga. Dual token economy, project crypto yang menerbitkan dua token sekaligus. Satu untuk governance, satu untuk mekanisme reward. Emission, kecepatan koin baru dirilis. Teman-teman bisa lihat di bagian tokenomics nih biasanya. Hard cap, maksimum supply dari suatu aset kripto. Next, ICO, initial coin offering. Penawaran perdana suatu aset kripto atau project kripto pada private investor. IEO, initial exchange offering. Penawaran perdana suatu project kripto pada user exchange sebelum resmi di listing di exchange. Biasanya, user harus hold token exchanger atau bisa juga dengan lottery. Tentang launchpad, saya sudah bahas banyak banget di video-video yang ini. Next, ITO. Initial DEX Offering. Penawaran perdana suatu project crypto pada user DEX. Biasanya harus hold token DEX tertentu atau dengan lottery. Misalnya di CDFI, hold token s -Fund. Di Polka Starter, hold token Pulse dan juga pakai lottery. Di komunitas, hold token com. Tiap IDO provider punya rule yang beda-beda. Launchpad, platform pembelian aset kripto yang masuk dalam tahap public sale sebelum di listing. Fair launch, platform pembelian aset kripto yang akan launch dengan sistem urun dana tanpa visi, tanpa vesting, tanpa hard cap. 
Beda launchpad dan fair launch lebih lengkap ada di video yang ini. Public sales ini adalah tahap akhir dari ICO ketika token dijual terbatas pada publik sebelum di listing di exchange. Premium koin yang sudah diproduksi oleh developer sebelum koin rilis di market. Seed round pendanaan pada project crypto di tahap awal banget biasanya dilakukan oleh VC. Next tokenomics. Tokenomics adalah jadwal distribusi dan pembagian seluruh token yang akan diterbitkan. Gabungan dari dua kata, token dan economics. Melalui tokenomics, kita bisa melihat supply token, jadwal unlock untuk investor tahap awal, dan strategi project crypto untuk mempertahankan harganya dalam jangka waktu panjang secara garis besar. TGE Token Generation Event Event saat token crypto di-generate pertama kali. Ini biasanya waktu leasing pertama kali di DEX atau di exchange. Token burn, aktivitas mengurangi supply token untuk membuat peredarannya jadi lebih langka. Kemudian vesting, vesting adalah masa unlock token investor seed round. Venture capital, investor institusi yang ikut investasi pada tahap awal atau seed round suatu project crypto. Whitelist, di whitelist. Adres kita maksudnya dapat kesempatan khusus untuk mendapatkan airdrop atau mungkin beli token baru atau minting NFT baru. Token unlock. Token milik investor tahap awal yang di-unlock setelah masa cliff selesai. Nah, kita bahas chapter 7 ya. Aneka istilah di berbagai sektor kripto. Metaverse. Sebuah dunia digital yang punya ekonominya sendiri dengan sistem blockchain. Misalnya Decentraland, Sandbox, dan lain-lain. DAO. Decentralized Autonomous Organization Organisasi yang memimpin sebuah proyek kripto Di kripto, salah satu stakeholder-nya adalah komunitas dan pemilik token Sebuah keputusan bisa diajukan melalui voting di komunitas Layer 1 Bisa disebut pula dengan koin kripto Karena punya blockchain-nya sendiri Misal BNB, Ethereum, Cardano Layer 2 Solusi skalabilitas yang nggak bisa didapat di Layer 1 Misalnya, Polygon adalah Layer 2-nya Ethereum, juga ada Arbitrum, Optimism, dan masih banyak lagi. Web3, sebutan lain untuk project crypto, lebih merujuk ke aplikasi berbasis blockchain yang bisa diakses menggunakan browser yang sudah support Wallet Web3. Tentang Wallet Web3, kita bahas di chapter yang berikutnya. Play to earn, main game dapat token crypto, bertujuan untuk incentivize para user. Ini adalah sektor yang hype banget di tahun 2021. Move to earn, Olahraga tapi diincentivize oleh token crypto. Contohnya fit fee, step and dan lain-lain. Game fee, perpaduan antara dua sektor jadi satu sektor baru di crypto, yaitu game dan finance menjadi game fee. Contohnya game-game play to earn yang menerbitkan token crypto. Meme token atau token micin. Token yang dibuat hanya untuk lucu-lucuan. Misalnya token anjing-anjingan, kucing-kucingan, dino-dinoan dan masih banyak lagi. Fun Token Token yang diterbitkan oleh sebuah klub olahraga, grup band, atau artis Oh ya, teman-teman kalau mau belajar lebih banyak, teman-teman juga bisa ke Pintu Akademi Source dari video ini juga berasal dari Pintu Akademi Teman-teman juga bisa meluncur ke sana Yang pasti lebih lengkap, karena nggak mungkin semuanya bisa di cover di sini Nah, kita meluncur ke chapter yang berikutnya Chapter 8 Aneka istilah yang berhubungan dengan Wallet Web3 ada address. Address adalah alamat wallet kripto kita, ibarat nomor rekening di bank. Address bisa didapat dari wallet Web3 seperti Trust Wallet atau MetaMask, bisa juga didapat dari exchange seperti Pintu. Gold Wallet, wallet yang benar-benar nggak -benar terkoneksi dengan internet. Warm Wallet, cold wallet yang dipakai untuk koneksi dengan Web3. Next, Hot Wallet, wallet yang terkoneksi dengan internet secara langsung. Misalnya Metamax, Teras Wallet, dan masih banyak lagi. Multisig Wallet Wallet yang dimiliki oleh beberapa pihak jadi satu dan perlu persetujuan beberapa pihak ini sebelum bisa ditransaksikan. Kalau istilah di bank sih mungkin rekening dengan dua nama atau tiga nama. Next, Sign Transaction Meng-approve transaksi smart contract di aplikasi Web3. Tapi hati-hati ya, jangan sampai approve web phishing. Seed Phrase Password address crypto kita dan seed phrase ini nggak bisa diganti. Biasanya terdiri dari 12 atau 24 seed phrase. Wallet Web3 
login atau aplikasi yang memungkinkan kita berinteraksi dengan Web3, misalnya Metamask atau Trust Wallet. Chapter 9. Aneka istilah Bitcoin ASIC Singkatan dari Application Specific Integrated Circuit Singkatnya, ini adalah device yang dibuat khusus untuk mining Bitcoin. Block Reward Reward yang didapat oleh para miner karena sudah berhasil memvalidasi transaksi dan memecahkan algoritma yang sulit. BIP atau BIP Bitcoin Improvement Program Developer bebas berkontribusi mengajukan proposal di Bitcoin Improvement Program untuk nanti dapat di oleh para node. Difficulty Adjustment Algoritma Bitcoin untuk mempersulit soal yang diberikan pada miner agar satu blok tetap di mining selama 10 menit nggak lebih dan nggak kurang Halving Periode di mana reward untuk miner Bitcoin berkurang setengah Halving biasanya terjadi setiap 210 ribu blok kurang lebih setiap 4 tahun sekali dan dengan halving supply Bitcoin jadi lebih langka Hash Rate Tingkat kesulitan mining Bitcoin Lightning Network Layer 2 dari Bitcoin agar bisa ditransaksikan lebih cepat Mining Aktivitas menambang Bitcoin yang sebenarnya adalah aktivitas mengeksekusi transaksi yang diajukan oleh para user Bitcoin Node Ini adalah pihak yang menjaga keamanan chain Bitcoin Node bertugas memvalidasi transaksi untuk diberikan ke para miner Ada puluhan ribu node di seluruh dunia Satoshi Nakamoto Pencipta Bitcoin yang anonimos Sets atau Satoshi Satuan terkecil dari Bitcoin Satu sets sama dengan 0,000000001 Bitcoin SHA-256 Bahasa kriptografik yang digunakan oleh Bitcoin SHA-256 dibuat oleh NSA Web5 Bitcoin yang discalable dengan smart contract Teman-teman bisa nonton tentang Web5 di video yang ini Nah di chapter 10, kita akan cek aneka istilah NFT. NFT adalah singkatan dari Non-Fungible Token. Kalau NFT ini, setiap unit tokennya itu sangat spesial. Lebih banyak tentang NFT, saya pernah bahas di video yang ini. Saya pernah bahas sektor NFT. Dan teman-teman juga bisa lihat video-video saya yang lainnya tentang NFT. Next ada Geotech NFT. Versi 3D dari street art dengan menggunakan teknologi geolocation. Minting, proses untuk mengenerate NFT atau koin baru. Next ada SBT, Soulbound Token, Identitas Web3. Lebih lengkap tentang Soulbound Token, teman-teman nonton video yang ini. OpenSea, marketplace paling populer untuk jual beli NFT. Nah, chapter 11, aneka istilah DeFi. Tadi kita udah bahas kilas tentang DeFi di awal video. Nah, lebih detail apa itu DeFi, saya pernah bahas di video yang ini. Nah, kita akan bahas aneka istilah di DeFi. Yang pertama ada AMM. AMM adalah Automated Market Making. Sistem liquidity di DEX via Automated Trading. Tentang AMM, saya pernah bahas lebih detail di sini. Liquidity, acuan seberapa mudah aset kripto diperdagangkan. Kemudian, ada Liquidity Provider. User yang menaruh tokennya di liquidity pool untuk mendapatkan pembagian komisi dari DEX. Liquidity pool, aset kripto yang ditaruh di DEX untuk menjamin kelancaran trading. Next ada liquidity mining. Reward karena kita ikut serta mengisi liquidity di suatu pair. Ini adalah reward karena kita ikut serta mengisi liquidity di suatu pair aset kripto. Tentang liquidity mining, saya pernah bahas di video yang ini. Mixer Suatu protokol yang memungkinkan user menyampur aset kriptonya dengan aset kripto orang lain Tujuannya untuk mengaburkan jejaknya Salah satunya Tornado Cash yang pernah saya bahas juga di sini Slippage Perbedaan harga antara ekspektasi pembeli dan penjual Slippage tinggi biasanya ada pada aset kripto yang masih baru atau volatile TVL Total Value Lock Jumlah aset kripto yang sedang di stake di platform tertentu Chapter 12, istilah scam kripto nih. Yang pertama ada DDoS attack. Serangan pada aplikasi atau network dengan membanjiri traffic. Kemudian double spend attack. Serangan agar user bisa mentransaksikan aset kripto yang sama lebih dari sekali. Dusting. Hack wallet web3 kita dengan cara mengirim token palsu dan kita tanpa sengaja sign transaksi. Exploit. 
hacking dengan memanfaatkan bug atau kelemahan pada kod suatu smart contract. Exit scam. Trik ketika sebuah proyek tiba-tiba shutdown setelah mengumpulkan dana dari investor. Flash loan attack. Eksploitasi dari kelemahan smart contract melalui uncollateralized lending di DeFi. Pick budgeting. Nah, ini adalah penipuan kripto dengan teknik romansa. Teman-teman bisa nonton lebih lengkap di sini. Phishing. Metode hacking wallet kita dengan web palsu dan kita nggak sengaja klik. Next, pump and dump. Skema mempompom harga set kripto, tapi kemudian dibanting ketika retail masuk karena FOMO. Rakpul tadi kita udah bahas keadaan ketika proyek kripto likuiditinya dikuras oleh developer. Hmm, teman-teman, masih ada yang kurang nggak ya? Isi di kolom komentar ya. Pengin tahu lebih lengkap, teman-teman bisa meluncur ke pintu akademi. Dan teman-teman bisa install pintu dengan link yang ada di bawah.